Varev ձեզ հարգերի գործ ընկերներ եւ արցանց հետևորդներ այսօր մեջ է կենտրոնում տեղի կունենա մամուլի ասուլիս բարձրագույն կրթության եւ գիտության բարեփոխումներ ինչ է ասում վրաստանյան փորձը թեմայով մեր բանախոսներն են կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներ Ռուզանա Ծատուրյանը Մարիչա Քրյան Լուսինա Խարատյանը եւ քիչ անձ մեզ կմիանա նաեւ Գայանե Այվազյանը Սորակալություն մեր բանախոսներին մեջ է կենտրոնում ներկա գտնվելու համար եւ այսպես Հունվարի 31-ից Փետրվարի 2-ը բազմազգ Վրաստան հանրային շարժման հրավերով կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները ոլորտի պատկան մարմինների ներկայացուցիչների հետ համատեղ մասնակցել են Վրաստանի կրթության ոլորտի բարեփոխումներին նվիրված ուսումնական այցի այնտեղ եթե չեմ սխալվում անդրադարձ է նաև կատարվել բարեփոխումների իրականացման ընթացքում առաջացած խնդիրներին ինչ դասեր են խաղել մեր հարևան երկրի ներկայացուցիչները եւ խնդրեմ առաջին հարցը հա ինչ է ասում վրաստանյան փորձը եւ հաշվի առնելով այդ փորձը կրթության ոլորտում կուտակված խնդիրների լուծման մեկնակետը հետաքրքիր է ճիշտ են դրված հայաստանում խնդրեմ բարև ձեզ շնորհակալություն հարցի համար եւ հարցով բացելու համար մինչև բուն հարցին անդրադառնալը կուզեի ուղակի երկու խոս քասել մեր կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության մասին եւ ինչու մենք հանդես եկանք նաեւ նման նախաձեռնությամբ վերադառնալուց հետո մենք քաղաքացիական նախաձեռնություն ենք որը գործում է կամավորության սկզբունքների հիման վրա եւ խմբավորում է կրթության ոլորտում տարբեր շահակիցների այդ թվում սկսած ծնողներից վերջացրած որոնք ունեն հա դպրոցական հաշակի կրթության մեջ գտնվող երեխաներ վերջացրած փորձագետներով կրթության նաև տարբեր խնդիրներով զբաղվող անձանց եւ հիմնականում աշխատում ենք չորս ուղություններով որոնք են կրթության իրավունքը սոցիալական արդարությունը քննադատական մտածողությունը եւ մասնակցությունը մենք որոշել ենք որ 2020 թվականին մեր ուշադրության կենտրոնում է գտնվելու հատկապես մասնակցությունը եւ հենց այդ առումով էլ կարևորում ենք ցանկացած մասնակցային միջոցառում ու գտնում ենք որ հայաստանում բարեփոխումները կարող են հաջողվել միայն այն պարագայում եթե այդ բարեփոխումները ընդհանան լայն մասնակցային գործընթացների միջոցով ու դրանով է պայմանավորված նաև այս քայլը որ վերադառնալուց հետո անմիջապես որոշեցինք կիսվել այն ամեն գոնեն առաջնային հա խնդիրներով որոնք փաստորեն որոնց առիթ ունեցանք ծանոթանալու վրաստանում մեզ հետ ուսումնական այցի ժամանակ մասնա ներկայան եղել նաև նախարության ներկայացուցիչներ եւ ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ եւ այդ առումով ինքը բավականին լավ էր մտածված հույս ունենք որ հետագայում քաղաքականություն մշակողները եւ իրականացնողները եւս հաշ վի կառնեն այն փորձը որը որ որով վրաստանի հանդրությունը կամ քաղաքականություն իրականացողները կիսվեցին մեզ հետ ու նաև հույս ունենք որ ավելի մասնակցային կգնան գործընթացները հիմա անդրադառնանք մեկնակետի հարցին եթե որպես մեկնակետ ընդունենք նոր նախարարության այսպես ստեղծումը այսինքն կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ստեղծումը որպես քաղաքականություն իրականցնող հիմնական մարմին ապա այդ առումով այս քայլը շատ նման է վրաստանյան փորձին որտեղ վրաստանում նույնպես ստեղծվել է այդպես մեծ նախարարություն սակայն պետք է ասենք որ գոնե առաջնային դիտարկումներով այն մարդիկ ովքեր եւ գործընթացի համար պատասխանատու են եղել եւ ընդգրկված են եղել այդ գործընթացներում գտնում են որ այդ որոշումը այնքան էլ ճիշտ չի եղել եւ հիմա քննարկվում է վրաստանում բավականին ակտիվ հնարավորությունը եւ հնարավորությունը կրկին ինչ որ նոր փոփոխությունների կառուցվածքի առումով այսինքն մեկնակետը կարծում ենք պետք է երկար ավելի մտածել ու դրանից հետո նոր դիմել այդ խոշորացման քայլին հասկանալ այսինքն հայաստանյան իշխանությունները այս քայլը կատարելիս ծանոթ չեն եղել կամ հաշվի չեն առել վրաստանյան փորձը ես չեմ կարող ասել որով հետեւ ներկա չեմ եղել որոշումների կայացման անմիջականորեն ենթադրում եմ որ ծանոթ են եղել այն առումով որ վրաստանում այո այդպիսի ռեֆորմ է տեղի ունեցել բայց գուցե ես շատ մանրամասն տեղյակ չեն եղել այն խնդիրներին որոնք առաջացել են ռեֆորմից հետո եւ նաեւ ժամանակ այդքան չի անցել իրականում հասկանալու համար թե խնդիրների խորությունը ինչպիսին է ինչոր բանը իր ուզում ավելացնել Ռուզանը մեկնակետի հետ կապված անկախ նրանից փորձը վերամիավորման դրվել է հաստանի հանրապետության 
այդ որոշման հիմքում թե ոչ, կարող են կարծանագրել, որ նույնական գործ ընթացներ և որ հանրային և մասնագիտական ամենատարբեր կարծիքներ և դիրքորոշումներ հայտնվել են այդ միավորման դեմ, համարելով, որ այն բավարար չապով հիմնավորված չի, չի ծույստրվում ընդհանուր կրթամշակութային կաղաքականության պիլիսոպայությունը և ինտեգրման պիլիսոպայությունը, այս առումով ես չեմ հիշում մասնագիտական կողմ կարծիքներ և համարելով, համադրելով, որ հանրային և մասնագիտական դեմ կարծիքներ ունենալով այն ու ամեն այնև կաղաքականությունը գնացել է վերամիավորման, ծույց է տալիս, որ ոչ մասնակցային պրոցեսների մաստով նույն վրաստանը արդեն իսկ ունեցել է դրա հետևանքը և հիմա գնում է դրա տարանջատման խաղաքականցը։ Որ եթե չեմ սխալվում, հենց սկզվում խոստացվել էր, որ նախարդյունների միավորումից հետո ուժեղացվելու է պոխնախարարների ինստիտութը, սակայն պաստացի այս ինստիտութը կարդի ասեր պլուս բայց խնդրամը։ Պլուսման մասին կարծում եմ խոսելը դեր վաղ է, կարող են կարծանագրել, որ այո այս պահին այդ նախարարությունում երեկ պոխ նախարարի պաշտոն ազատ է, թապուր է և երկուսին է արդեն բավականին երկարում Բայց այդպես շատ ավելի լայն ընդհանրացնել, որ պոխնախարարների պաշտոնը չի ուժեղացվում, մի քիչ դեր պաղ է, որով հետև նաև պրոցեսները դեր ընթացքի մեջ են ու դժվար այդպիսի գնահատական տալ։ Բայց այն, որ շատ կա� ու կարծում եմ դա էլ հենց խոս դա խնդիրներից մեկը, դա էլ էլի մասնակցային գործ ընթացների ոչ բավարար լինելն է և հաղորդակցության խնդիրներն են, որոնք արկայն նախարարության ներսում և նախարարության դրսի հետ հարաբերություններում, եթե այս պես տեվակերպեմ։ Ու իդեպ վրաստանի բոլոր վրետ է գործ ընկերները, որպես ամենը կար է, որ խնդիր բարձրած և նաև հաղորդակցության պակասը։ Ես բոլորը խնդիներ են, որ մենք արդեն իսկ արձանագրում ենք Հայաստանում և սա մեր կողմից ժանք է և ըս մի անգամ ու շադրություն հրավիրելու այս խնդրի վրա, որպիսի բարեպոխումները ընդհանան իսկապես շատ ավելի սահուն և հասցնեն իրենց իրական նպատակին ու ոչ թե տապալվեն։ Նաև որպես անհաջող կամ ոչ խթանող կամ խանգարող անգամանք նշվում էր այն, որ նախարարները շատ հաճախակ են պոխվել և հատկապես մինչև 2007 թվական այդպես հիմնական, որ թե գրված կաղաքականություն չի եղել, ոտև ամեն նախարար իր հետ բերել է իր ամբիթյաներ, իր տեսակետ, իր մոտեցունների, ինչը խանգարող հանգամանք եղել հնարավորության հիմնական ուղերցը նաև վրաստանի գործ ընկերների կողմից, որ վրաստանը բարեպոխումներ իրականացնելիս չի ունեց է վրաստանի փորձը, բայց Հայաստանը արդեն ունի նույնական իրավիճակներում գտնվող վրաստանի փորձը և չդնել այդ փորձը դրանից կաղված դասերը, դրա ուժեղ և թուլ կողմերը ներկայում ասպլանավորվող կրթական բարեպոխումների հիմքում տարորինակ է և հանրային 
Հանրակալություն, եվ Հայաստանում, կանի որ կնարկման պուլում է բարձագույն կրտության և գիտության մասին որենքի նախագիծը, հետաքրքիր է այս դեպքում վրաստանի փորձը ինչի մասին է խոսում, հետաքրքիր է Իրականում ես սա ամենամեծ խնդիրը չեի դիտարգի և դա են չեր ինչի մասին առաջին հերթին արժեր խոսել, բայց եթե այս մասին խոսենք, ասենք, որ վրաստանում եղել է նմանատի պնդիմություն ինչպիսին մենք Հայաստանում � վրացեր են լեզու, այլ որպես ակաձեմյական, ինչպես գրել ակաձեմյական տեկստ, ինչպես գրել հոդված և տարբեր պուլերում ասենք տարբեր տիպի գրավոր հա հմտությունների նպաստող առարկաներ ունեն իրենք և կարծում � են տեսքը կամ են ձևը, որով լեզուն կդասավանդվի, բայց շատ ավելի այդ լեզուն կծարայի սկապես են կարիքներին, որը ունեն ուսանողները կոնքրետ մասնագիտացման ուղությամբ սովորելիս։ Այսինքն ես արմով շատ նույն մեծ դասը չի ընդակա։ Հայոց լեզուն, աստեղության վրա ստանում էլ է տեղի ունեցել նույն մանիպուլացյան։ որ բուհերից ոչ թե համվել է հայոց լեզուն, այլ բուհերին տրվել է ազատ ընտրության հնավորդյուն, բայց հանրային տարբեր շահերի արդյունքում այս երևույթը մանիպուլացվել է և ազգային ինքնության, ազգային արժամակարգ և նրանց թողնել արդեն ակազեմիական գրագիտության և ակազեմիական գրելու հմտություններ դասավանդողների դերում։ Կանի որ դուք նոր միացակ մեզ, մենք կնարկում ենք նաև բարձրագույն կրտության մասին որենքի նախագիծը հետաքրքիր է վրացական փորձը հա, ինչ է ասել, այս արումով եթե ունեք տեսակ ետ, տպավորում։ Իմա կարծում եմ են ինչո� որոնք կարծում ենք և հանրության համար ենք կարևոր և կակականչուն իրականացնողները կարծում ենք արդեն հաշվի կարնեն, որով հետև ծանոտ են այդ փորձին։ Հուզան ուզեք այդ մասին գիտության և գիտության հանդրեմ։ բարձրագույն կրծյան և գիտության բար է փոխումը, վրաստանում եվս սկսվել է վաղոց վերջին տասնինք տարում վրաստան աստեղության այս փոխոխությունների ուղեցրում է և եպվում է այս փոխոխությունների մեջ մի մասը հաջող արդյունքներով, մյուս մասը արդեն իսկ արդանագրված ձախողումներով և ինչը մեզ համար կարևոր էր առանձնացնել, կան որ մեր բարձագում կրծան և գիտության բարե փոխումների 
մասին կննարկումներում մենք հանրային լսարանը, հանրային կարծիքները և հանրային խոսակցուները առավել կենտրոնանում են բարձրագույն կրտության ոլորդի փոպողթյունների վրա և կարծես գիտության ոլորդը ինչ-որ անլսելի և լուր է մնում, նույն գործ ընթացը տեղի է ունեցել վրաստանում։ Եվ որ որոշվել է, որ բարձրագույն կրծունը և գիտությունը իրարից անկակտելի հարթակներ են և առանց հետազոտական բաղադրիչի չի կաող լինել բարձրագույն կրծություն, առանց բարձրագույն կրծան և դասավանման հնարության չի կաող զարգանալ հետազոտական բաղադրիչը և ենթադրաբար որոշել են ինտեգրել այս երկու ոլորդները։ Բայց ինչպես շատ պատկերավոր նշեց վրաստայն նախագա Մարկվել աշվիլին, ասեց, որ պաստորեն տեղի է ունեցել ոչ թե տրանսպլանտացյա կրդության և գիտության որգանիզմի, այլ գիտությունը ո որ իրականացվել է շատ առակ, առանց բավարար որենց դրական դետալային մշակումների արդյունքում ունեցել է կոպիտ ընթացք։ Եթ որ ավելի կոս ձևակերպումներ են եղել կան միայն սուրջ խմող գիտնականները, ավելի կոպիտ վերաբերմունք է եղել գիտական հանրութի ներկացությունների հանդեպ, ստեղության գիտական հետազոտական ինստիտութները հայտնվել են համալսարանների ինչ-որ կարոցվածքային ունեցել է նաև շատ պատկերավոր տեպքեր, թե ինչպես համամիութենական նշանակության ուզնածեի անվան հոգեբանության իստիտութը վերացվել է և ինչ-որ կարուցվածքային մինիմալ ստորաբաժանում է դարել, որի արդյունքում աշխատակիսների չեն հաշտվել և անընթատ դատական պրոցեսների մեջ են հայտնվել և վրաստանը, վրացական բոլոր պորձագետները ունակության միակ հնարավորությունն է, կանի որ բազմաթիվ գիտայտազոտական իստիտութներ աստեղության չեն կարող մրջունակ լինել, իսկ մի քանի կրթա հետազոտական համասարաններ ավելի մեծ է հավանականցունը, որ կաղող են մ Ես այդպես երկրորդ եմ ռուզաննային, նաև փորձագետների հիմնական այսպես ասաց ուղերցներից մեկը այն էր, որ գործ ընթացը կատարվել է վրաստանում կոմունիկացիայի անբավարար այսինքն չապով և ուրեմը իրենք հորդորում էին, որ կ ուրեմ են ներկայացուցիչները, պետք է ընդհանապես այս գործ ընթացները որենքի մշակման և այլ են, պետք է կոմունիկացվեն հնարավորինս։ Մի ուս խնդիրի, որի մասին ես կուզենայի նշել, ակն հայտեր, որ ես պոպոխությունների հիմ բխեցնել ես պոպոխություներից, կամ ես պոպոխությունները համապատաս խանեցնել դրան։ Եվ մենք ենտեղ առդ ունեցանք սա նաև իրենց ուրեմն արդեն նախկին նախարար Մարգել աշվիլի է հետ կնարկելու ուստայության ոչ անուղակի ձևով միտված լինեն և ծառայն կրթական գիտական բարեպոխումները սալավտեղ չի տանելու, որով հետև կարծում են, որ մենք պիտի կարողանակ արձանագրել, որ թե գիտությունը, թե կրթությունը սրանք կարող են և պետք է լինեն շատ ավելի 
մի քանի քայլ նույնիսկ առաջ ուղղած լինեն, քան մերորյա բիզնեսի եւ շուկայի պահանջմունքներն են։ Հավելելու համար ասեմ, որ որպես հիմնական դիտարկում ներկայացնողներից մեկը նշում էր, դիտարկում չէ, փաստ, որ Վրաստանում կրթությունը համարվում է մասնավոր բարիկ ու հենց այդ մոտեց մամբել հիմնականում իրականացվել են բարեփոխումները ու դրա համար էլ հատկապես բարձագույն կրթությունը մեծապես կախված է ուսման դիմաց տրվող վարձերից ուսանողների։ Մենք գիտենք, որ այս նույնը իրականում այսօր տեղի է ունենում Հայաստանում։ Բարձագույն կրթությանը բուհական մակարդակում հիմնականում ձևավորվում է իր գումարը, ձևավորվում է վարձավճարներից, այսինքն եթե մենք արժեքային մակարդակում չենք ֆիքսում, թե մեր պետությունը ինչպիսին, ինչպես է դիտարկում կրթությունը, դրանից հետո ցանկացած բարեփոխում ոչ մի տեղ չի տանելու, այսինքն այս արմով շատ կարևոր է նաև ֆիքսելը մեր համար կրթությունը հանրային բարիք է թե մասնավոր բարիք է եւ ինչի շահին է ծառայում ի վերջո որ քանով է այն բարիքը եւ որ քանով է այս բարիքը եւ սա շատ կարևոր է ոչ մի այն բարձակուն կրթության մակարդակում այլ հանրակրթության մակարդակում էլի եթե ոչ թե օրինակ հանրային կամ մասնավոր բարիքի ձևակերպման առումով է կարևոր բայց էլի վրացական փորձությունից է տալիս որ եթե հստակ ձևակերպված չի լինում են արժեքային հենքը որով կառուցվում է այդ կրթությունը էլի ոչ մի տեղ է տանելու ի վերջո բարեփոխումները որով հետեւ ամեն մի նոր նախարար իր հետ բերելու է իր ամբիցիաներից եկող ինչ որ նոր ցանկություններ ու կրթությունը այս կողմից իմ այլ այն կողմ է թեկվելու ու սա իրենց համար շատ կարևոր քաղված դաս էր իրենք դա անընդհատ նշում էին եւ նաեւ հետաքրքիր է որ էլի բուհական ու ասեն կրթության եւ գիտության մասին խոսելիս ասում էին ճիշտ է ֆինանսավորումը կարևոր է եւ ուցունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց բավարար ֆինանսավորման սակայն իրենց կարծիքով իրենց բարեփոխումների հիմնական խնդիրներից մեկը եղել է ոչ թե ֆինանսավորումը այլ հենց այն որ բավարար ժամանակ չի տրամադրվել այդ գիտական կառույցների աշխատակիցների հետ քննարկումներին որ մարդիկ էլ իրենց գան գործ ընթացի սեփական ատեր եւ մաս այդ գործ ընթացի արդյունքում դե իհարկե հասկանալի է որ շատերը աշխատանքը կորցրել են դա չի նույնիսկ խնդիրը նույնիսկ նրանք ովքեր դեպքեր ունեն վրաստանում որ ասենք գիտական որևէ ինստիտուտ ինտեգրվել է որևէ բուհական հա կառույցի հետ եւ արդյունքում մարդիկ այնպիսի պայմանագրեր են ունեցել որ տարիներով աշխատավար չեն ստացել որովհետեւ նույնիսկ այս տիպի մանրուկները չեն քննարկվել բավարար ժամանակ չի ծախսվել դրա վրա դեպքեր կան որ գիտական ինստիտուտների շենքերը մասնավորեցվել վաճառվել են եւ հիմա հյուրանոց են կամ այլ բիզնես ռեստորան կամ այլ տիպի կառույցներ են այլևս գոյություն չունեն այսինքն ռեսուրսը փոչիացվել է ոչ միայն մարդկային ռեսուրսի առումով այլ արհասարակ գիտությունը որպես այդպիսին փոչիացվել է այդ ռեֆորմի շտապողականության արդյունքում եւ նաեւ որպես հետևանք ոչ բավարար մասնակցային գործ ընթացների որոնք շատ երկարատև են բայց առանց որոնց հնարավոր չէ ապահովել որևէ բարեփոխման կենսունակությունը վետի հա եւ ի միջայլով ձեզ արմու շատ հետաքրքիր է անդրադառնալ միջին մասնագիտական կրթությանը եւ որովհետեւ դա էլ այսպես հետաք ահա այս իհարկե այո անպայման խնդրեմ միջին մասնագիտական կրթության առումով վրացական փորձը վրաստանյան փորձի ինչ է ասում ինչ է պետք անել ու զեղացնելու եւ ինչու չէ նաեւ բարձրագույն կրթության հետ մրցակցության հա առումով խնդրեմ ես ուղակի մի փոքր հավելում անեմ լուսնեի խոսքին այն որ հիմնական խնդիր օրինակ չվճարվող պայմանագրերի կնքման եւ այլն եւ այդ գիտական հատվածից եկածներ ուժին այսպես ասած անտեսելու կամ չգիտեմ գուցե կոպի ցնչի բայց ստորադասելու հանգամանքներից մեկն էլ այն է եղել որ բուհերի ադմինիստրացիային ադմինիստրացիային են տրվել որոշում կայացնելու ոնց որ հիմնական ընդոր պատասխանատվություն հա այսինքն բուհերի ադմինիստրացիան է որոշել թե ինչ անի ինչպես վարվի վճարի թե ոչ ներգրավի թե ոչ 
Այստեղ բավականին լավ փորձի մասին նշվեց միջին մասնագիտական, արհեստագործական ուրե մկրթության ոլորդի ոլորդում։ Եվ սա այս ոլորդի զարգացումը հիմնականում կարողացել է թոթապել բուհերի ավելոր ծանրաբերնվաճությունը հետո մի մեծ խումբ հայտնվում է աշխատաշուկայում առանց աշխատանքի, իսկ միջին մասնագիտական գրդություն ստանալը վրաստանում եղել է ամոտ մինչև վերջին տարիներին ուստի պետությունը բավակայն բարձ է մակարդակոց կարևորում են այս ոլորդի զարգացումը, իսկ զբան է ոլորդի զարգացման համար խոչնդոտ է եղել այն, որ եղել է կորումպացված համակարգ, տեղն է ուծել ոպտիմալացում, շենքերի գույքի տեխնիկայի յուրացում Դրանց բուգահեր բուհերը սկսել են իրենց կից կոլեջներ բացել և ընցոր են հիմնական այդ միջին մասնագիտական կրծության ունցոր պոտենթյալ ներուժին, ուսանողներին դեպ իրենց կաշել, ուստի նաև միջազգային տարբեր և նաև ներգրավելով մասնավոր սեկտրին, պարբերաբար հերապարագելով թե աշխատաշուկայում ինչ մասնագետների կարիքներ կան, նաև հանրային լրարշավ սկսելով, ծույց տալով հաջողված փորձ է, ասենք այդ մասնագիտությունեի � շատ ավելի լավ է ու այս մարդեց ոլորդ ու ինչ հաջողությունների է հասել, մի խոսքով շատ լավ այս ոլորդը հիմա զարգանում է վրաշտանում, թե տեխնիկական հագեցվածության, թե նաև որենց դրական առումով սահմանվել են Հանակալություն, եթե կան հարցեր, դիտարկումներ, խնդրեմ, համեցեք։ Շնորակալություն, նախ հատակելի է, որ նման առիթ է ընձերվում, ես պիտի ասեմ, որ դա էր կոմունիկացիայի խնդիր է, մենք միասին էինք վրաստանում և բազմաթիվ Եվ այս առիտն էլ երևի շատ լավ առիտ է, որ կարողանանք լսել ներ գործ ընկետներին և որոշ աստիս և համաձայն և նաև իմ կոլեգաների կարևոր դիտարկումներ անենք։ Նախ և առաջ շատ չիշտ նշվեց բանախոսների կողմից բոլորի, որ ընկաց էր վրացական բարևողումների հիմքում, դա այներ և մի քանի անգամ դա այսպես որպես հորդոր նաև մեր վրացի գործ ընկերների կողմից անչեցվեց, դա այներ, որ նրանք սկսեցին բարևողումները, բաց հարձակապես առանց � կոնգրետ թիվը չեմ ասի, բայց մոտավորպես տաս տարի հետո բարեպոխումների ընթացքից նոր նրանք ձերնամուղ եղան այդ որենք։ Երկրորդ բանը, ինչը մեր պարագայում բարեպախտաբար և կարծում եմ նաև հաշվի արնելով կանի, որ այլ երկրների փորձը ուսում նասիրել ենք, մենք շատ զգուշ մոտեց անկետ հարցին և որենց դրական կարգավորումների հիման վրայնք փորձում իրականացնել այդ բարեպոխումները։ Երկրորդ հանգամանքը երեկ բան եմ ասելու շատ 
բարեփոխումների իրականացում եւ բարեփոխումների օրենսդրական պլանավոր։ Մենք ըստերության հիմա ընդամենը հիմք ենք ստեղծում այդ ինտեգրման համար։ Ավելին ասեմ ձեզ եթե ուշադիր այո ճկուն եթե ուշադիր կարդակ մեր օրինագծի անցումային դրույթները ժամկետները ապա մենք անգամ մեկնա տարբեր բարեփոխումների ունի տարբեր ժամանակային մեկնարկային պահեր եւ զգալի տարածությունը ժամանակային տրված այդ բարեփոխումները իրականացնել փաստորեն օկտվելով այս որենց դրական կարգավորումներից եթե եւ կամ երբ նրանք դառնան օրենքի ուր մենք կկարողանանք այդ գործընթացը իրականացնել եւ մի բան էլ բնականաբար այդ փորձը հաշվի է առնել եւ մեզ համար ամենևին նորություն չեր այն ինչ որ մենք տեսանք կամ լսեցինք Թբիլիսիում որովհետեւ առնվազն մեզանից շատերը ինչ այդ էլ գործ ընկերային հարաբերություններ ունեին բանախոսների հետ վրացի բանախոսների հետ եւ մենք շատ լավ պատկերացնում ենք այն բոլոր դժվարությունները որոնք ունեցան նրանք այս ընթացքում եւ մի բան էլ ասեմ այդո երևի եւ մի բան էլ ասեմ ընդհանուր տեսեք երբ որ խոսում են բարեփոխումների կամ իրավիճակի ուսումնասիրության մասին բան նայն է որ այստեղ էլ մենք զգուշորեն մոտեցանք 2005 թվականին երբ մենք եւ վրաստանը մի հաժամանակ մտանք բոլոնիայի պրոցեսի մեջ նրանք ըստերության հաջորդ իսկ մի քանի ամսվա ընթացքում կարելի է ասել շատ հապճեպ եւ շտապ իրականացրեցին ինչ որ բաներ որոնք հենց բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից են այդ թվում եւ ինտեգրումը եւ մենք մենք դա ճարեցինք մենք սկսեցինք քիչ քիչ հա ներմուծել նոր մեխանիզմները արդեն իսկ ունենք մեր սեփական փորձը որ մու մեխանիզմներն են աշխատում դանդաղ կամ ոչ լիարժեք մասնավորապես օրինակ կրեդիտային համակարգը որակի ապահովման գործընթացները եւ այլն եւ արդեն սեփական այսպես ասած փորձը ունենք գործարկված եւ բնականաբար երբ որ մենք պատրաստում ենք օրենքի նախակից բացի այլոց փորձից նաեւ մենք տեսնում ենք ինչ խնդիրներ են առաջանում այսօր չէ մասնավորապես օրինակ ես մի բան նել ասեմ լուսինեն ներողություն տիկին խարածյանը ուրեմն շատ ճիշտ նկատեց մասնավորապես այդ մասնավոր բարիկ եւ հանրային բարիկ հակադրությունը բնականաբար ամբողջ մեր կոնցեպցիան հա իսկ ցանկացած օրինագիծ ինքը շրջանակային եւ կոնցեպտուալ փաստաթուղթ է նաեւ հենվում է հենց այդ գաղափարի վրա որպես օրինակ մենք ունենք նաեւ հանրային բուհերի այդ մեխանիզմ ենք մտցնում որը ի դեպ վրացի գործընկերները ասցին որ հիմա նոր ուզում են նրանք դա այսպես ասած գործողության մեջ դնել բայց որոշակի դժվարություններ ունեն մասնավորապես դիֆերեն բան դիվերսիֆիկացումը բուհերի ֆինանսավորման բացի այդ ուսանողի վրա հիմնված այդ գումարը ուսանողի հետևից գնալով հա մեխանիզմից մենք ունենք նաև ենթակառուցվածքների զարգացման նողված ֆինանսավորում նախատեսելով եւ ամենակարևորը բնականաբար երբ մենք մտնենք արդեն այդ բարեփոխումների իրականացման փուլ հա այդ օրենակցի օրենց դրական կարգավորումների հիման վրա այ այստեղ այ այստեղ շատ կարևոր կլինի համագործակցությունը բոլոր շահակիցների հետ առանց հաշահակիցների դա անհնար կլինի իրականացնել բնականաբար սա էլ մեծ դաս է ես պետք է պարզապես իմ գործընկերներին իմ բարեկամներին 
այսպես հասարակական դաշտից կոչ անեմ ավելի բաց լինելու և ավելի շատ համագործակցելու, կարող եմ նույնիսկ մասնավոր որինակ բերել, գուծ է պարադոքսալ թված ես, որ ես իմա այժմ ներկայասնելով նախարարությունը ձեզ եմ, նու չակերտներում հանդիմանում բացք լինելու կամ չլինելու պարագայում, բայց ես պիտի ասեմ էտ խնդիրը մենք ունենք երկուստեք, անշուշտ։ Ես հիշում եմ մի բան ու հետո տիկին խարածյանը սպես ասաց իր պատասխանը կտա ինձ։ Եկեք Մենք չսպասենք, որ ինչ-որ մեկը պիտի գամ մեզ ասի։ Մեր վարջության պետերից մեկը, իմա ես իրավ բանը, իր համաձայնությունը չունեմ ես տեղ հնչեցնելու իր անունը, բայց երբ որ նախորդ պուլում մինչև հեղափոխությունը � Ոչ թե ասում էի սաս խալ ես, այս պիտի լինի, սա եսպես ես, այնպես ես բերում էի իմ պատկերացրած կարգավորումը դնում էի սեղանին։ Ես մաղթում եմ բոլորիս իրական փող գործակցություն և երկ այդ հատվածը շեշտադրում եմ � Մի քիչ այլ ուղությամբ գնած խոսակցունը, մենք հելը կվերադարնանք Վրաստանյան փորձին, որտև էլի ասելիք ներկան, որ մնացել են, բայց պարոն Քարաբեկյան անձամբ ես ձեր հետ բազմաթիվ երկ խոսային գործ ընթացնելում � ու հարգվել են տեկստեր նախարարությանը երբև է, որև է պատասխան, որև է ուղարգված տեկստի առումով չենք ստացեր, ուզում եմ ասեր անգամ նույնիսկ եղել են համագործակցության առաջարգներ, եղել են պաշտոնապես ուղարգված նամակներ, որոնց նախարությունը պարտավոր է որոշակի ժամկետներում պատասխաներ, պատասխան այդպես էր նախարություն իչ չի ստացվել, շատ տխուր եմ սահան ռայնացնել, բայց ուզում Մեզ ավելի բաց հանրային աշխատանք, ծույց է տալիս, որ բաց հանրային աշխատանքը կարծես թե ավելի էվեկտիվ են ույն նախարարության կողմից լսելի լինելու արումով, կան փորձելը որև է այլ մեթոտներով այսպես համագործակցայի ներկան ձերը, իկին խարածյան, որորդև ես ոչ տեր մեղադրեցի ձեզ, ասելով, որ կանի անգամ դիմել ենք եվ ալն եվ ալն, ես ասացի, որ թա երկ կողմանի խնդիր է, մենք ընդանապես ունենք � Ուրեմ են այդ խողովակները այսօր չեն աշխատում, երկեք երկուստեք ճանքեր գործադրենք այդ խողովակները աշխատեցնելու համար։ Իրականում կարծում եմ դրանից կշահի միայն գործ ընթաց է և իվերջո կշահի Հայաստանի մասնագետները հատկապես վերջին շրջանում պնդում են, որ մասնակցայնության լայն շրջանակները և լայն ներգրավածությունը, կոնգրետ արդյունքի մաստով մասկանց մոտ առաջացնում է երջանկության զգացում։ Այսկն ինչքան շատ են շերտերը ներգրաված հանրային կաղաքականության մեջ, այդքան այդ բոլոր ներգրաված կողմեր մեջ երջանկության զգացում է առաջանում։ Պրոցեսին մասնակիս լինելու, սեպական դերը, կարծիքը � Սիրելի պահանք Արաբեկյան, դիտարկումները, որ գրդության և գիտության, բարձագույն գրդության և գիտության բարեպոխումների որենքում անշուշտ հաշվի են արնվել վրացական փորձը, 
ինձ թվում է եւս մեկ ապացույց է հաղորդակցության թույլ լին կողմերի որովհետև այս բարեփոխումների նախագծում գիտության ոլորտին հատկացված է այնքան չնչին դեր եւ գիտության ոլորտի մասնաբաժինը այնքան փոքր է եւ գիտության ոլորտի մասին նկարագրությունները ընդհանրական են եւ ավելի շատ տպավորություն են թողնում որ գիտությունը գնում է ինքնակարգավորման այնի ինչ մեր բոլոր քաղաքականության ասելիքները մենք քննարկում ենք այն պրիզմայով որ թվացյալ անկախությունը ի վերջո փոխարինվելու է վեր միավորմամբ կրթական եւ գիտական ինստիտուտների եւ եթե նախարարությունը իր դիրքորոշումներում ունի ավելի այլ տեսակետ մի գուցե ավելի լայն հաղորդակցության պլատֆորմներում հատկապես մի քիչ շատ քննարկվի գիտության ոլորտի խնդիրները սրան շատ կարճ արձագանք են ա որտեւ ես որպես հիմա հակառակ որպես չէ չէ հակառակ ես նկատի ունեմ ես տեղ նստած ենք սովորաբար վերջին շրջանում ես էի են տեղ նստում եւ այն ինչ են ասում այո հա իսկ ես հիմա ազատորեն որպես հանրային սեկտորի ներկայացուցիչ եթե կուզեք հա նստած եւ ուրեմն ուրեմն այսպես սիրելի ռուզան ես դես ասեմ ընդհանրենը երկու բան նախ օրենքը ես հակառակից եմ դժգոհում որպես օրեն օրենքի այսպես ասած նախագծի ստեղծող խմբի անդամ պատկերացրեք որ բաստրագույն կրթության հատվածը մի քիչ ավելի շատ դետալացված է որովհետև մեր նպատակը ունենալ այդ առումով օրինակ շատ ավելի լավ է գիտության հատվածը որը կարգավորում է հիմնակ հարաբերությունները ըստեյության եւ իրավունքները ըստեյության խոսքը ընդհանրենը այսպես ասած գիտահետազոտական ինստիտուտների երկու բանկ այստեղ ինքնավարության բարձաստիճանի բարձրացմանն է մասնավորապես ասենք որ նրանցից մի զգալի մասը ունեն կառավարման խորհուրդներ եւ կարծես թե ենթարկվում են ավելի մեծ բանի հա դուք գիտեք սա մեկ երկրորդը իրավահարաբերություններն են հատկացվում դուք ասացիք որ դրա տակ կա միավորելու ինչ որ թաքնված չգիտես ինչ հա ըստ ընդհանրենը երեք հնարավորություն է տրված եւ ոչ մեկ կանխակալ որոշում ինչպես վրաստանում էր իդեպ հա որ դերել է սպալա կոպի դասած տրանսպլանտացնել կամ կարել այս բուհին կամ այն բուհին չկա այսինքն գաղափարը ինքնավարությունն է օպտիմալացումն է բնականաբար հիմա մեկնարկել է արդեն ամբողջ այդ պոտենցիալի գնահատման համակարգը ու հավանաբար գիտեք ձեզ էլ այդ նախագիծը հասավ հա մենք պիտի տեսնենք ինչ է ինչպես է եւ այդ եւ այդ գործընթացը սկսվի ոչ ոչ շուտ կամ երկու տարի հետո այսինքն մենք երկու տարի հետո ձեզ հետ գիտակ երկու տարի ձեզ հետ գիտական հանրության հետ իդի գտնենք այն արդյունավետ մեխանիզմները որոնք բխում են օրենքի փիլիսոփայությունից եւ մի բան էլ հիշեցնեմ այլևս չեմ խոսի ես բոլորը ներկայած եղել հիշում եք մեր վրացի գործընկերների հիմնական կետերը այո այն ինչ մենք նախաձեռնել ենք հիմա մի անգամ այն ճիշտ է հիմա չէ չէ ներեղություն ասացին նպատակների առումով ես ձեզ կարող եմ նույնիսկ ցիտատները դերել եւ կարող եմ վկայակոչել խնդրել որ նույնը կերկնեն էլեկտրոնային նամակներով եթե այդպես է ես նկատի ունեմ նպատակների առումով կրթության եւ բարձրագույն կրթության եւ գիտության ինտեգրման առումով ֆինանսավորման նոր մեխանիզմների եւ մնացած բոլոր բաներով մեր նպատակները իրական են որովհետեւ նույն վրացի փորձագետները միշտ պնդեցին որ իրենց ընդհանրենը այսպես ասած իրագործման եղանակները ես եւ ես լիովին համաձայն եմ որոշ դեպքերում եղել են շատ անհանձնելի շնորհակալ տափողական 
իրականում ես այդ քան էլ համամիտ չեմ, որ իրենք բոլոր նպատակների առումով շեշտում էին, որ իրենց նպատակները ճիշտ էին, և սա էլ ախոսում են մասին, որ նույն բանից կարող ենք տարբեր հետևություններ անել։ Հիմա ամեն դեպքում կանի որ մեր կարծես թե այսօրվա միջոցառումը ուրի շուհությամբ գնածում ոտ են մավարտին ես կուզեի մի կարևոր բան շեշտել ինչը չի եղել Վրաստանում եւ կարծում եմ Հայաստանում շատ լավ ժամանակն է ավելի ակտիվացնելու այս շուհությունը Վրաստանի խնդիրներից մեկը այն է եղել որ օրինակ այն գիտական հաստատությունները կամ այն հաստատությունները որտեղ փոփոխություններ են տեղի ունեցել աշխատակիցները կազմակերպման ինքնա կազմակերպման հարթակներ չեն ունեցել ու չեն կարողացել պաշտպանել իրենց շահերը եւ իրավ ունքները հիմա վրաստանում ընդհանում են գործընթացներ ասոցիացիաներ են տարբեր ձևավորվում տարբեր ուսուցիչների ոլորտային ուսուցիչների եւ այլն որոնք թե մասնագիտական զարգացմանն են ուղված թե իրավունքների պաշտպանությանը եւ կարծում եմ կուզեի այս նոտայի վրա հա ավարտել եթե լրացնելու բաներ ինձ թվում է կլինեն նաեւ որ այ մենք կարող ենք հենց այս պահին այդ դասից քաղել այն դասը որ հայաստանում նույնպես պետք է մասնակցային ներքևից վերև մասնակցային ակտիվությունը ավելի ուժեղանա եւ ճիշտ ժամանակն է տարբեր ասոցիացիաների ինչպես նաեւ արմիությունների հիմնման եւ հենց այդ ասոցիացիաներն ու իրական գործող արմիություններն էլ կարող են պաշտպանել իրենց շահերը որպիսի բարեփոխումների ընթացքում կարողանան ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ գործընթացների վրա եւ մինիմալ զոհեր լինեն բոլորտի ներկայացուցիչների շրջանում बातचीतुन मशाकुमानी ओ छे पेट के लिए नहीं हाँ राइन खावा का ऐसी कन इराकाम आई पैसनु में के लिए जे ये छे मुझमें पैस गना इराकानुम एक एक ये कार कारों के खोसेल भाई पास हजार हजार होकु जवाब के पहलू हार्ट կան մեխանիզմներ որոնք թույլ են տալիս ոչ թե 100000 հոգով նստել ու մշակել ու ձևակերպել օրենքը այլ շատ մասնակցային գործընթացով գոնե հիմնական գաղափարներն ու արժեքները որոնք ընկած են այդ օրենքի հիմքում դուրս բերել այդպիսի մեխանիզմներ կան եւ ամբողջ աշխարհում քաղաքականություն իրականացնելու իրականացնողները դրանք կիրառում են բայց փաստն այն է որ մեր մոտ այդ մեխանիզմները լավ ձևավորված չեն եւ չեն գործարկվում ու ցավոք դա արկա է երևի բոլոր ոլորտներում ու վրաստանի փորձնել մեր փորձնել արդեն ցույց է տալիս որ դա հանգեցնում է հետագայում շատ ավելի մեծ խնդիրների ու եթե այսօր օր առաջ այս խնդիրը չլուծվի ապա վաղը մենք էլ ենք ունենալու փոփոխություններ ու բարեփոխումներ որոնց տեր կանգնող պարզապես չի լինելու որովհետև մարդիկ ում դրանք առնչվում են ոչ մի ձև ընդգրկված չեն եղել այդ գործընթացներում այսինքն թե ես էլ կարող եմ ասել որ կոմունիկացիայի խնդիր միանշանակ կա այս պահին որովհետև եթե մենք հիշում ենք այդ աղմուկը բարձրագույն կրթության եւ գիտության օրենքի նախագծի շուրջ արհեստական աղմուկը բարձրացվեց որովհետեւ բուհերից մեկը կարծեմ ինչ որ նախագիծը պարզապես տեղադրել էր չէ ինչ որ մի խմբում եւ ի պետք է ասել որ հենց ոլորտի շահառուների մեծագույն մասը միայն դրա միջոցով ծանոթացավ ես տեղյակ եմ որ նախարարություն ես գիտեմ ես գիտեմ որ նախարարությունը օրենքի նախագիծը ուղարկել է տարբեր ինստիտուտներ 
եւ մինչեւ ձեզ ձեզ հետ ճշտելը ես արկեղծորեն մտածում եմ որ չի ուղարկել ընդհանրապես նույնիսկ բայց իմացել եմ որ ուղարկել է ու տեղերում գործատուները տնորեները եւ այլն քան որ մասնակցային եւ ներառական մշակույթ չկան մեր ինստիտուտներում իսկ բար բացակայում են նրանք նույնիսկ շատ դեպքերում որոշ բարեբախ դեպքերում այո նրանք դա ծանուց տեղեկացրել են իրազեկել են աշխատակիցներին բայց շատ ու շատ դեպքերում նույնիսկ հարկ չեն համարել աշխատակիցներին դրա մասին տեղեկացնել եւ նրանց ուրեմն կարծիքը իմանալ կամ քարտեզագրել այսպես ասած բայց սա նույնպես քաղաքական մություն մշակողի նաեւ խնդիրն է որովհետեւ ուրեմն պետք է ճիշտ կոմունիկացիա տանել այս տնորեների հետ որովպիսի նրանք կամ փոխել վերջապ այդ քաղաքականությունը այո որովպիսի հասկանալի լինի որ այլևս մասնակցային եւ ներառական մշակույթի ձևավորման ճանապարհով ենք մենք բոլորը շարժվում որովպես այս սրա շահակիցներ շնորհակալություն եթե չկան այլ լրացումներ խնդրեմ շատ շնորհակալություն որ նշեցիք ես այստեղ ուզում եմ հավելել կամ ինչպես ասում եմ փոքր ճշգրտել երբ որ ասում եք ինքը հանրային քննարկման չի դրված եղել դա այդպես չի ինքը տարբեր խողովակներով ուղարկվել է հանրային քննարկման նրանցից մեկը որ ասացիք ինչ որ մի տեղից գցել են կամ բարձրել են դա այդպես չի եղել դա ուղղվա ուղղված է եղել հենց այդ քննարկմանը ուղարկվել է բուհերին որպեսի քննարկվեն եւ բացի այդ ստեղծվել է հանձնաժողով ստեղծվել է խումբ որը որ աշխատել է կարծիք է հայտնել օրենքի առաջին այդ նախագծի վերաբերյալ այսինքն միավորված օրենքի նախագծի վերաբերյալ եւ մասնակիցները եղել են բուհական մասնակիցներ այդ անդամակցել են իսկ ինչպես որ ասվում է Տարոն Ղարաբեկյանի կողմից որ 100000 ներով չեն կարում խմբում ընդգրկված լինել դա պատասխանն է դրա որ եղել է խումբ որը որ բուհական հարցից է ընտրված եղել եւ իրենք աշխատել են այդ օրենքի նախագծի վրա որից հետո ուղարկվել է բուհ բուհերում որովհետեւ բուհերը իրենց ներսում իրականացնեն այդ քննարկումը եւ կարծիքներ են հավաքվել բուհերի կողմից արդեն ուղարկված կարծիքները հաշվեն առնվել արդեն նախագծով այնպես որ մենք այդպես հանրային քննարկում հասկացողությունը մի փոքր օրենքի տրամաբանության մեջ այլ է այնպես չէ ինչպես դու պատմեք մենք շատ լավ հասկանում ենք օրենքի տրամաբանության մեջ ինչ է հանրային ժորդ ինձ թվում ենք իրար չենք հասկանում եւ իրականում ոնց որ ֆորմատն է լավան լինում բայց մեր ասածը այն չէ որ չի ուղարկվել չեն եղել քննարկում ասած այն է որ ձևը որով նախ նախ փաստը որ դուք ուղարկում եք բուհ դա դեռ չի նշանակում որ բուհը իր բոլոր աշխատակիցների հետ քննարկում է այդ օրենքը բայց դե հիմա այ դրա համ եկ եկ հիմա այս ոնց որ մենք ուրիշ տեղ ենք տանում հետո առանձին խոսեք եթե կան հակիր թեմայի շուր այո խնդրեմ ընդհանուր կրթության ոլորտի ֆինանսավորման ուղակի վերաբերող որ վրաստանի իր համար նվազագույն շեմ է սահմանել համախառը ներքին արդյունքի 6%-ը որ պետք է տրամադրվի կրթությանը եւ այն շեշտադրումը որ իրենք նշում են որ ուշ բայց գիտակցել են այս ոլորտի դերակատարների ինչպես ծովորողների այնպես էլ ուսուցանողների դերը եւ նաեւ հնարավորինս շատացնելու ֆինանսավորումը ոլորտին հատկացող այս շնորհակալություն ես Եթե կան չկան դրացումներ այլ խնդրեմ ն լուսնեն շատ կարևոր շեշտադրում է արած մասնագիտական ասոցիացիաների եւ ալմիությունների վերաբերյալ այո եւ ես գիտեմ նաեւ որ Պարոն Կարաբեկյան նույնպես դավանում է այս սկզբունքին բայց ցավոք սրտի մենք այս պահի դրությամբ երևի քան որ նախկինում բացարձակ որևէ փորձ չենք ունեցել ասոցիացիաների եւ էֆեկտիվ գործող արմիությունների մեր պետական կառավարման համակարգը չգիտի ինչպես վարվի ես մասնագիտական միավորումների առհասարակ աշխատողների միավորվող աշխատողների հետ ու շատ հաճախ կարծես թե այսինքն ինչ որ քաղաքականություն կամ մոտեցումներ դեռևս հստակված չեն թե մենք այսինքն կառավարման համակարգը համագործակցում է միավորող աշխատողների հետ թե չի համագործակցում եւ նրանք մնում են այդպես ինչ որ լիմի բանում լուսանցքային ինչ որ 
նյարդային բաներ, մարդիկ, որոնք իչոր բաներ են ասում, ու լարված մարդիկ, որոնք հասկանալի չի, այսինքն որ տղտեղավոր ես ես մարդկանց խնդիրը, որտև նրանք ոչ թե փողոցում են, ոչ թե ակտիվիզմով են զբաղվում, որի մենք կիշտ է շատ այսպես ասաց ծանոտ ենք և գիտենք ինչ անը դրա հետ, այլ նրանք կոնգրետ իրենց հեղափոխությունից հետո սապտի շեշտել, այո որտև հեղափոխությունը բաց է արել նաև ոնց որ այդ ներվը մարդկանց մեջ, այո իրենց աշխատանքային կան համասարանական ոլորդում են, և բայց կարծս թե հստակ մոտեցում չկա, այսինքը սա բավական ինչ-որ նոր երևույթ է, ու մենք հասկանում ենք, որ կարծս թե ոնցոր համագործակցության վորմատ ձևաչապ, ինչ-որ ինչ անել այս մարդկանց հետ, որոնք միավորվում են աշխատանքային իրավուկների պաշպանության շուրջ, այս հարցի պատասխանը դերևս չկա։ Հանդրամ։ պիտի ընկաց լինի հետազոտահենք գնահատումը, որը բոլոր կողմերին ծույց կտա և տեսանելի կդարձնի բարեպոխման շահը իր խմբի համար և անձամբ իր համար։ Կանի որ բարդրագում կրծան և գիտության բարեպոխման հանրային խուսակցություններում մենք գնահատման և հետազոտության մասին առայժը որև է արդյունքներ չունենք և որինակ չգիտենք արդյոք ավելի լավ էր համալսարաններին միավորել գիտահետազոտական իստիտներին, կանի որ նրանք մի գութե կպարձվ է ավելի մրցունակ են, կամ ունենք համասարանների վիճակի գնահատում, համասարանների պոտենցիալի գնահատում և ընդհապես գիտական ինստիտութների պոտենցիալի գնահատում, որենքի նախագից գրելը այս բոլոր հետազոցունը և գնահատումների առավել տեխնիկական և կարգավորումային գործ ընթացնեմ ես տեսնում։ Շնորակալություն և ամպոպ ենք հարդ են ասուրիսը, ես հիշվեցնեմ, որ մեր եկ ենտրոնում տեղի ունեցավ բարձագույն կրտության և գիտության բարեպոխումներ, ինչ է ասում վրաստանյան փորձը թեմա և մամուլի ասուրիս, մեր � Ակտիվ հարցադրումների դիտարկումների համար և հուսով ենք սա եվս մեկ հարթակ կլինի և սրանից դուրծ արդեն համագործակցության ձևաճապով կշավնակվեն ինը պաստ կրթության կննարկումն է։ Շնորակալություն։ Շնորակալություն Thank you.